everybody. Hello, tout le monde. How's things going right now? Comment est-ce que ça va? I'm just going to take a moment to lift this for one second. Je vais juste prendre quelques instants pour euh, m'organiser ici. It's been a good conference so far, right? Jusqu'ici, ça a été une bonne conférence, non? Has God done some great things in your heart? Est-ce que Dieu a fait des grandes choses dans votre cœur? Est-ce que vous vous réjouissez de ce que Dieu va faire encore dans votre vie? Okay, so today for the next 35 minutes, Alors aujourd'hui et pour les prochaines 35 minutes, it can be okay, ça peut très bien se passer. It can be good, ça peut être bien. Be very good. Ça peut être très bien. So you've got to decide how we're going to do this. Alors il faut que vous décidiez comment on va faire tout ça. If you're just going to sit there, it's going to be okay. Si vous décidez simplement de rester assis, ça sera bien. But if you lean in with me in the truth of God. Mais si vous faites ce mouvement avec moi d'entrer dans la parole de Dieu. If you pray one more time that God would come and shake your heart. Si une fois de plus vous priez en disant Seigneur viens secouer mon cœur. If you awaken your heart one more time. Si vous réveillez votre cœur une fois de plus. I believe the spirit of God can alors, speak to us. Je crois que l'esprit de Dieu peut nous parler in a way. de manière formidable. So what is it going to be? Is it going to be good? Alors est-ce que ça va être bien? Or is it going to be incredible? Ou est-ce que ça va être incroyable? Come on, who votes for incredible? Qui vote pour incroyable? All right, now I understand. Alors je comprends that after this conference, many of you are going to go back to your churches. Que après cette conférence, pour la plupart d'entre vous, vous allez retourner dans votre église. We have people here from all over the world. Parce qu'il y a ici des gens du monde entier. When we gather together in one room, Quand on se rassemble ensemble dans une seule pièce, there is a whole different strength that comes. il y a une, une force particulière qui se dégage. Because some of you are go back to your church, parce que certains d'entre vous, vous allez retourner dans votre église et vous aimeriez tellement prendre votre église et l'amener ici pour un jour. Right. Vous êtes d'accord? But here's the good news. Mais voilà la bonne nouvelle. God sending you back. C'est Dieu qui vous renvoie là-bas. Here is the good news. Ça c'est la bonne nouvelle. That God loves to work with people, single people, when they are outnumbered. Dieu aime travailler avec des gens, des gens, des individus, alors qu'ils sont entourés d'une foule immense. Okay, so we're going to start this journey. Alors nous allons commencer ce voyage. Are you guys ready? Vous êtes prêts? Okay, now stay with me, okay? Mais vous restez bien avec moi. Hein? Are you guys ready? Vous êtes prêts? Yeah, right? Oui. Okay, so here we go. Alors, on y va. We read in the Old Testament of a man named Nehemiah. Dans l'Ancien Testament, nous lisons l'histoire d'un homme qui s'appelle Néhémie. He was a cup bearer to a foreign king. C'était celui qui portait la coupe de vin pour un roi étranger. He was a son of Jerusalem. C'était un fils de Jérusalem. During that time, Israel sinned. Et pendant cette période, Israël avait péché. And God came to them and said, Repent. Et Dieu s'est approché d'eux et leur a dit, mais repentez-vous. Stop rejecting the truth. Arrêtez de rejeter la vérité. Because as much as I love you, Parce que même si je vous aime tellement, my justice is as strong as my love. ma justice est aussi forte que mon amour. And there is a moment when justice step in. Et il y a un moment donné où la justice doit and the entrer. Love of God has got to step back. Et que l'amour de Dieu doit reculer. And judgment will come. Et alors le jugement va venir. And when judgment came to Jerusalem, Et lorsque le jugement est tombé sur Jérusalem, the walls that protected them was broken down. les murs qui la protégeaient ont été abattus. The gates that once was the pride of the city. Les choses qui étaient à la, à, auparavant l'orgueil de la cité was burned to the ground. tout a été brûlé. All the people were ravaged. Tous les, les gens ont été, euh, euh, on leur a tout volé. What was once a prize Ce qui était une fois quelque chose de was prix worthless. n'avait plus aucune valeur. And I want you to remember this. Et j'aimerais que vous vous souveniez de cela. That's what sin and stubbornness will do with you every time. C'est cela que le péché et l'entêtement va faire pour vous chaque fois. So here's Jeremiah. Alors là, il y a Jérémie. No. Nehemiah. Non, pardon, Néhémie. Not Jeremiah. Pas Jérémie. Leave Jeremiah alone. Laissons le Jérémie là où il est. Nehemiah. Néhémie. And he's a cupbearer to the king. Et c'est lui qui, c'est les chansons du roi. He's homesick. Il est, il s'ennuie de son And pays. And he's asking somebody, how is Jerusalem? Et il demande à quelqu'un, mais comment ça se passe à Jérusalem? And they say to him, Jerusalem is not good. 
Et on lui dit, mais ça va pas bien à Jérusalem. Les murailles sont tombées. Les portes ont été brûlées. Les mères et les filles ont été violées. Il ne reste rien du peuple de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Néhémie 1, verset 4, la Bible dit, et je vais le paraphraser, il dit, quand j'ai entendu ces choses, j'ai sat down and cried for several days. Je me suis assis par terre et j'ai pleuré pendant plusieurs jours. So J'étais tellement triste que je ne pouvais même pas manger. When I read that, Quand j'ai lu ça, I was bothered. ça m'a troublé. Because he was living away from the trouble. Parce que lui, il vivait loin de, de là où il y avait tous ces problèmes. I was bothered because he was eating good food. Ça me troublait parce que lui, il avait he de was, la bonne nourriture. He was wearing good clothes. Il avait des beaux habits à porter. He was not in Jerusalem. Il n'était pas à Jérusalem. What bothered his heart so deep? Mais alors, qu'est-ce qui préoccupait tellement son cœur qu'il ait besoin de pleurer pendant plusieurs jours Un peu plus loin dans l'Écriture, la Bible dit qu'il est venu au roi avec un cup. Of wine. Au moment où il s'est approché du roi Listen, avec la coupe de vin, four months and one day later. Et le texte nous dit c'était quatre mois et un jour plus tard. I'm going to say it again. Four months, one day later. Quatre mois et un jour plus tard. He was still so sad. Il était encore tellement triste. That the king said to him, I've never seen you so sad. Que le roi lui a dit mais je t'ai jamais vu dans and un I état go, pareil. Stop. Alors stop. What is bothering your heart so deep? Qu'est-ce qui trouble tellement profondément votre cœur La seule conclusion à laquelle j'ai pu arriver, c'est que d'une manière ou d'une autre, Néhémie ressentait les émotions de Dieu concernant l'état de perdition de ce monde. Pour moi, c'est quelque chose qui m'est étranger. Church, Parce que, ayant été élevé dans une église, il y a une chose que je sais. That most of us, la plupart d'entre nous, if not all of us, si, si ce n'est pas tout le monde ici, come into church services, nous venons à nos services, à nos, and, dans nos cultes, and we want to make sure that God feels our emotion. Et nous voulons être sûrs que Dieu se ressent bien nos émotions. We want to make sure that God knows our things. Nous voulons être sûrs que Dieu comprend bien nos choses à nous. I don't know many people that says God I want to feel your emotions. Je ne connais pas beaucoup de gens qui disent Dieu, je veux ressentir tes émotions. God, I want you to break my heart with what breaks yours. Dieu, je veux que tu brises mon cœur avec ce qui brise le tien. When you look at Switzerland right now. Si vous regardez à la Suisse en ce moment. I want to feel what you feel Jesus. J'ai envie de sentir ce que toi tu sens, Jésus. When you see lost right now, Quand tu vois des gens qui se perdent, I feel what you feel, Jesus. Je, Jésus, je veux ressentir ce que toi tu ressens. When I at that, Et quand j'ai vu cela, my heart began to wonder, mon cœur a commencé à se poser des questions. Right Qu'est-ce que Dieu ressent par rapport au monde aujourd'hui J'ai entendu un très profond statement. J'ai entendu une déclaration très importante. Somebody who is very prophetic says the most prophetic thing to know. Une personne qui est vraiment très en avant dans le prophétisme a dit la chose la plus prophétique à savoir. Is not what can happen in people's lives tomorrow. Ce n'est pas ce qui va se passer dans la vie des gens de demain. But what's happening in the heart of God right now. Mais ce qui se passe dans le cœur de Dieu maintenant. And I want you to write this down. Et j'aimerais que vous écriviez cette phrase. When you go back to your church. Lorsque vous retournerez dans votre église. I want you to go into that building. Je veux que vous entriez dans ce and bâtiment. And say God when you look at our church. Et que vous disiez Dieu quand tu regardes notre I want église. To feel what your heart is feeling. Je veux ressentir ce que ton cœur ressent. People, Quand tu regardes notre, notre, notre groupe de gens, je veux ressentir ce que ton cœur ressent. City, Quand tu regardes notre ville, je veux sentir ce que ton cœur ressent. So you know in Alors vous savez dans l'Écriture, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a des tas de choses qui se passent ici, that's got meaning over there. mais qui trouvent leur signification là-bas. Et quand on lit l'histoire ici, and you don't understand the meaning over there, et que vous ne comprenez pas la signification là-bas, alors vous arrivez et vous dites, mais pourquoi ça, ça s'est produit Remember Jonah in the belly of the whale? Vous vous souvenez de Jonas dans le ventre de la baleine S'il yes, yes. vous plaît, dites-moi oui. Right? How many days In the belly of the whale. Combien de jours dans la ventre de la baleine? Three days. Trois jours. Why? Pourquoi? 
if we only read the story, I can tell you a couple of things. Si on ne fait que lire l'histoire, je pourrais vous dire une ou deux choses. Don't go on boat trips. D'abord, ne faites pas de voyage en bateau. Don't be disobedient. Ne désobéissez pas. It's not a good journey. C'est pas un bon voyage à faire. But that's not what it was about. Mais c'est pas ça la question. It was a story over here. C'était une histoire qui s'est déroulée that ici. That had a lot of meaning over here. Mais qui avait beaucoup de sens là-bas au fond. With Jesus in the belly of the whale. Avec Jésus dans le ventre de la baleine. He was in the grave. Il était dans la tombe. Paying for our disobedience. Et il payait pour notre désobéissance. So that the message of heaven. Pour que le message du ciel venir vers les gens. So that story over there Donc cette histoire là-bas amenait de la vérité ici. You get that? Vous comprenez l'idée so there is another story in the Bible. Et donc il y a une autre histoire dans la Bible. Et vous trouverez cette histoire dans le livre de Genèse au chapitre Bible, 28. Turn there right now. Si vous avez une Bible, ouvrez-la, Genèse 28. You've got to promise me Mais vous devez me promettre que quand vous revenez à votre church que lorsque vous retournerez dans votre église, You're gonna read the story vous lirez cette histoire again and again and again. et vous la lirez encore et encore et encore. Because there is something about the story that we're gonna read Parce qu'il y a quelque chose dans ce récit que nous allons that lire points to a revelation over here. qui nous dirige vers une révélation qui est là. And we are not there in the revelation. Et nous ne sommes pas là-bas dans la Today, révélation. You and I are right here Aujourd'hui, in this revelation. vous et moi, nous sommes là dans cette révélation. So let me tell you about what happened. Alors j'aimerais vous dire ce qui s'est passé. The Bible says in Genesis 28 verse 10. Dans Genèse 28 au verset 10, la and, Bible nous dit. And maybe in the French Bible it's verse 9 or verse 11 I have discovered. Et j'ai découvert que des fois les versets changent en français. Donc ça pourrait être le verset 9 ou le verset 11, on va voir. But, but it reads this way. Mais voilà ce que ça dit. Meanwhile Jacob left Beersheba and traveled towards Haran. It's verse 10. Le verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Can we all read that at the same time? You can read in French, I'll read in English. Est-ce Are you ready? Le lire tous en même temps, vous le dites en français, moi je le dis en anglais. Come on out loud. Here we go. Alors fort. Meanwhile, ja- Jacob, Jacob partit left for de Beersheba and et traveled son alla towards Haran. Say Beersheba for me. Dites Beersheba pour moi. Come on, shout out that name, Beersheba. Allez, criez-le un peu plus fort. Remember everything in scripture matters. Souvenez-vous que tout dans la parole a son importance. Beersheba means the place of a lot of water. Beersheba, ça veut dire le lieu où il y a beaucoup d'eau. The Bible plays off in a land of desert. Et le, le, la Bible l'a mis dans un pays de désert. So Beersheba is a good place. Donc Beersheba, c'est un bon endroit. You do not die of thirst in Beersheba. À Beersheba, on ne peut pas mourir de soif. If you could pick where to live, you pick Beersheba. Si vous deviez choisir un endroit où aller vivre, c'est là-bas que vous iriez. But God sent Jacob to Haran. Mais Dieu envoie Jacob à Charan. Shout Haran for me. Criez Charan pour moi. You know what Haran means? Est-ce que vous savez ce que Charan veut dire? No water. Pas d'eau. Dry. Sec. So if God tells me go to Haran, Et alors Dieu me dit d'aller à Charan, I'll say I like Beersheba. Je dis non mais moi j'aime bien Beersheba. But here is the revelation that I want you to catch. Mais voilà la révélation que j'aimerais que vous saisissiez. He obeyed God and went to Haran. Il a obéi à Dieu, il est allé à Charan. And that night he took a rock. Et cette nuit-là, il a pris un, 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 une pierre. Shout rock for me. Criez pierre pour moi. Yeah. I want you to remember the rock. J'aimerais que vous vous souveniez de cette pierre. He, Put his head on a rock. Il a mis sa tête sur And cette pierre. He had a dream. Et il a fait un rêve. A vision. Une vision. Now remember this. Mais, mais souvenez-vous bien. The story is happening over here. L'histoire elle se passe là. The revelation is over here. La révélation elle est là. He was dreaming over here. Il, il rêvait là-bas. That in this place of Haran. Et dans ce lieu de Charon. There was a ladder between heaven and earth. Il y avait une échelle entre le ciel et la terre. In this place heaven was touching the earth. Et à cet endroit-là le ciel touchait la terre. The angels of God was moving up and down. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Then God appeared. Et puis Dieu est apparu. He says, I give you this land. Et il lui dit, je te donne ce pays. What land, God? Mais quel pays, Dieu? This dry land. Ce pays tout sec. This 
parched land. Ce pays euh, parcheminé. Where there is no water. Là où il n'y a pas d'eau. Not only am I giving it to you. Non seulement je te le donne. But I'm giving it to your children. Mais je le donne aussi à tes enfants. And this land I will bless. Et ce pays là je vais le bénir. My spirit will be with you right here in this land. Mon esprit sera avec toi dans ce pays. He says in this land. Et il dit dans ce pays. You will move to the north, the south, the east and west and you will make this land a large land. Tu, depuis là tu iras au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et tu te feras de ce pays un immense pays. And God said I will bless the nations through you. On this land. Et Dieu dit, je bénirai les nations au travers de toi dans ce pays. I go, this is not a good land. Mais, mais pour moi, ce n'était pas un bon God, pays. If you say Beersheba, I understand. Dieu, si tu dis Beersheba, d'accord, je comprends. Mais tu me dis, là, dans le désert, je te donne un pays qui ne vaut rien du and tout. Et tout le, le monde entier va venir là où il n'y a rien Now, remember, et être the béni. Story is happening here. Mais souvenez-vous, l'histoire se passe But là. The revelation is over there. Mais la révélation, elle est de l'autre côté. They joke, joke, Jacob woke up. Et alors Jacob s'est réveillé. And he looked around. Et il a regardé autour de lui. And he says, I didn't know it. Et il dit, mais je, je But le savais the Lord pas. Is in this place. Mais le Seigneur est dans cet endroit. Il dit, ce n'est rien d'autre que Than the house of God. Ce n'est rien d'autre ici que la maison de Dieu. The gateway to heaven. Le portail d'entrée pour le ciel. The place where heaven intersects the earth. Le, le lieu où le, le ciel et la terre sont en intersection. This place is awesome. Mais cette place, ce lieu est It juste has merveilleux. No water. Il n'y a pas d'eau. But it's awesome. Mais il est formidable. It's holy. Il est saint. And he called the place Bethel. Et il a appelé ce lieu Bethel, which means the house of God. qui veut dire la maison de Dieu. Now I grew up in a Pentecostal church. J'ai grandi dans une église pentecôtiste. So when church go four hours, it's normal for me. Alors quand le culte dure pendant des heures, pour moi c'est tout when à fait I see normal. The kids running around, Et quand je vois ces petits enfants qui courent, did. c'est, c'est ce que you nous on faisait. You fall over. On courait dans tous les sens jusqu'à ce qu'on tombe de fatigue. Because church is not going to stop. Parce que de toute façon, l'Église, ça ne va jamais s'arrêter. But there was one message that was central. Mais il y a un message qui était central. That Jesus is coming, c'est que Jésus revient. And we're all gonna go to heaven. Et qu'on va tous aller au ciel. Every night, my dad would take me to bed. Chaque soir, mon père me mettait au lit. He would look me in the eye. Et elle me regardait dans les yeux. And he says, Are you ready? Et il me disait, tu es prêt? Jesus is coming. Parce que Jésus vient. Are you ready to go to heaven? Est-ce que tu es prêt à aller au ciel? When you're seven years old, Quand vous avez sept ans, that's tough. c'est dur. But every day I heard Jesus is coming. Mais tous les jours j'entendais We're Jésus go va On va aller au ciel. We're gonna go to heaven. On va aller au ciel. Don't, get, don't, don't, don't look at the world. We're gonna go to heaven. Ne regarde pas le monde, on va aller au ciel. But see there's something that was a little bit off with that. Mais il y avait quelque chose qui était un tout petit peu décalé Because avec ça. Because when Jesus came to the earth. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre. The disciples says, teach me to pray. Les disciples lui ont dit mais apprends-nous à prier. He says I'm gonna teach you to pray. Alors oui, je vais, leur, je vais vous Our apprendre Father, à prier. Which art in heaven, Notre Père qui est aux cieux, hallowed be your name. que ton nom soit sanctifié. Catch this now. Alors, réfléchissez. Your kingdom come. Ton royaume, que ton règne, que ton royaume vienne. Your will be done. Que ta volonté soit faite on earth, sur la terre as is in heaven. comme elle l'est dans he, le ciel. Il n'a pas dit Take him from the earth to heaven. Il n'a pas dit prenons-nous de la terre pour Get nous amener au ciel. Here. Get them out of here. Enlève-les de là. <laughs> Listen. Écoutez-moi. While we were singing, I want to go to heaven. Tandis que nous chantions, j'aimerais aller au ciel. God is saying, I cannot wait to establish my kingdom on the earth. Dieu lui nous dit, mais je ne peux plus attendre d'établir mon royaume sur la I terre. I cannot wait for them to feel the joy of heaven in the house of God. Je ne peux plus attendre de les voir jouir de ma joie sur la terre de mon I royaume. I cannot wait for them to feel the worship that's going on around the throne of God. Je me réjouis tellement de les voir ressentir l'adoration, la louange que nous vivons au ciel, mais sur la terre. In the house of God. Dans la maison de Dieu. I cannot wait for them to feel the family of God. Je ne peux plus attendre qu'ils ressentent enfin cette famille de Dieu. In the house of God. Dans la maison de Dieu. I want people to walk into my house. Je veux qu'il y ait des gens qui entrent dans and ma say, maison. It is awesome. Et, disent, et qu'ils disent mais oh, c'est merveilleux. I didn't know the Lord is in this place. Je ne savais pas que le Seigneur était là. This is none other than the house of God. Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu. Who of you know that God can do anything? Qui parmi vous sait que Dieu peut faire n'importe quoi? If you really believe it, shout amen. Si vous le croyez vraiment, dites amen. 
But you know that in God's sovereignty, Mais vous savez que dans la souveraineté de Dieu, he has decided if he's going to do anything in this world. Il a décidé s'il allait faire n'importe quoi dans ce he's monde. Do it through people. Il allait le faire You've au got travers to catch de gens. Il faut que vous saisissiez cette révélation. Certains d'entre vous, vous êtes encore en train de dire, mais elle est où la maison I'm de Dieu take you there in a second. Stay with me. Restez avec moi, je vais vous y amener dans quelques Come instants. On, we, we've got 25 more minutes, then I'm done. Are you still with me? Il nous reste 25 minutes, ensuite je m'arrête. Vous êtes toujours avec moi? Yeah. So God can do anything. Donc Dieu peut faire n'importe quoi. But when God wanted to do something, mais lorsque Dieu voulait faire quelque chose, He says, I'll find me Abraham. Il a dit, je vais me trouver un homme, Abraham. I, I will find Moses. Je vais trouver Moïse. I, I need Samson. Ah, j'ai besoin de Samson. Oh, I need Ruth. J'ai besoin de Ruth. Oh, I need a Esther right there. Ah, là, là-bas, il me faudrait une Esther. God has always found people to do the kingdom on earth. Dieu a toujours trouvé des gens qui accomplissent le royaume sur la terre. Do you know that even today? Est-ce que vous savez que même aujourd'hui? If anything happens, si quoi que ce soit se produit, it still happens through people. Cela se passe toujours au travers God de gens. Found. Des gens que Dieu a trouvés. And it usually happens through people. Et ça se produit généralement au travers de gens. Who emotions of God? Qui ressentent les émotions qui sont en, en contact avec le cœur de Dieu qui se préoccupe des choses qui préoccupent Dieu parce que vous comprenez si Dieu veut trouver des gens il, il pourrait vous prendre dans cet endroit qui est un peu comme Bersheba où l'adoration est merveilleuse où il y a les, les bonnes eaux de l'Esprit Saint et il te dit je vais te renvoyer dans ton église it's just like et c'est comme Sharon it's so dry. c'est tellement sec they don't get it. ils n'ont rien compris they don't want it. ils ne veulent pas When you worship, they look at you like, What happened to you? quand vous entrez dans l'adoration ils vous regardent uh, non, you, non, mais tu as eu quoi but I'm here to tell you, mais je suis là pour vous dire I will use you je veux pour créer cette intersection entre Because le ciel et la terre. Do you remember the rock vous vous souvenez de cette pierre Jacob? avec Jacob Please say yes. S'il vous plaît, dites oui. Jesus said to Peter, Jésus a dit à Pierre, I'm gonna build a church, je vais construire mon église, a household of God, la maison de Dieu. And upon this rock, et sur ce, cette pierre, I will build my church. je construirai mon église. It's on the revelation of Jesus, c'est sur la révélation de Jésus. That the revelation of God's house is birth. C'est sur cette révélation-là que Because l'église de Jésus a été you. construite. I'm here to tell you et je suis ici pour vous dire that the church, que l'Église, you and me, vous et moi, we are the hope of the world. nous sommes l'espérance du monde. We are the answer people are seeking. Nous sommes la réponse que les gens Because cherchent. It's Christ in us. Parce que c'est Christ en That's nous. The hope of glory. Ça, c'est l'espoir de la gloire. If God is going to change your church, si Dieu veut changer votre Église, all he wants is you tout ce qu'il veut, c'est vous. To change your heart. Pour changer votre Let you cœur. Feel heaven's emotion. Pour que vous ressentiez les émotions so that your du heart ciel, can be transformed. pour que votre cœur puisse être transformé. You can become that intersection between heaven and earth. Et alors très vite, vous deviendrez cette intersection entre le ciel et la terre. But when we read the story of Nehemiah, Mais quand on lit l'histoire de Néhémie, you guys are still following, right? vous, vous me suivez toujours. Right? Oui. Because God is trusting you. Parce que Dieu vous fait confiance. Le Spirit de Dieu est ici aujourd'hui pour dire, « Je peux vous envoyer ?» Et l'Esprit de Dieu est là aujourd'hui et il dit, mais est-ce que je peux t'envoyer Est-ce que tu vas retourner dans ton église après cette conférence et simplement te dégonfler comme un ballon Est-ce que vous allez repartir Alors aujourd'hui, vous êtes gonflé à bloc. Et après une semaine, il ne reste plus rien du tout. Come on, we cannot let that happen. On peut pas permettre que ça se passe comme ça. Because if you look around you, parce que si vous regardez autour de vous, if every one of us go back, si chacun d'entre nous repart, with the heart of God on the inside of us, avec le cœur de Dieu à l'intérieur de nous, and the emotions of heaven in us, et les émotions du ciel en nous, every single nation that we are attached to, alors chaque nation à laquelle nous appartenons, is change, va changer, because of Christ in us, à cause de Christ en nous. But there was three enemies. Mais il y avait trois ennemis. And their names showed up again and again and again. Et leur nom réapparaissait constamment. When you read the book of Nehemiah, Lorsque vous lisez le livre de Néhémie, it's these three guys that do not stop. Ce sont ces trois personnages qui n'arrêtaient jamais. You know I love you, right? Vous savez que je vous aime. Right? Oui. 
somebody bought me chocolate, I know they love me very much. Il y a quelqu'un qui m'a offert du chocolat, donc je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime. And I want to thank him. I love chocolate. Et j'aimerais dire merci parce que j'aime beaucoup le chocolat. And I'm obviously not speaking to anybody in this room. Et je ne parle pas à n'importe qui dans cette pièce. Because you guys are not enemies of the church, right? Parce que vous n'êtes pas des ennemis de l'église. Or maybe just turn to your neighbor and say he's talking to you definitely not Ou alors, me. Tournez-vous vers votre voisin en disant non mais là c'est vraiment toi qui parle pas à moi. So here's the three enemies. Alors voilà ces trois ennemis. The very first man's name was Sanballat. Le premier c'était Sanballat. Sanballat was one of the people that wanted to stop the work of God. Sanballat était un de ces hommes qui voulait mettre un terme à l'œuvre de Dieu. You know what his name means? Vous savez ce que signifie son nom? His name means sin makes him strong. Le, son nom signifie le péché le rend fort. Sin feeds him. Le péché le nourrit. Sin is his food. Le péché, c'est sa nourriture. He feeds on unrighteousness. Il se nourrit de l'injustice. And as you go back to your church, Et alors que vous rentrez dans votre église, j'aimerais vous inviter à veiller, à être vigilant par rapport à ces gens qui se nourrissent de péché. J'aimerais que vous fassiez attention à ne pas vous lier d'amitié avec des gens qui laissent le péché dominer leur vie. Because too many of God's people have been discouraged. Parce qu'il y a trop de gens dans le peuple de Dieu qui ont été découragés. Because they made Saint Ballad their friend. Parce qu'ils ont fait de Saint Ballad leur ami. Be careful. Soyez vigilants. Saint Ballad is an enemy of the church. Saint Ballad est un ennemi de l'église. Then there is a second person. Et puis il y avait une deuxième personne. His name was Tobiah. Son nom était Tobia. I, 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 it was hard for me. Ça c'était dur pour moi. Because Tobiah's name means God is good. Parce que son nom veut dire Dieu est bon. But he didn't act that way. Mais il n'agissait pas en fonction de ça. He was undermining the work of God. Et il minait par en dessous l'œuvre de was Dieu. Doing evil things. Il faisait des choses mauvaises. But his name is God is good. Et pourtant son nom signifie Dieu est bon. And now my head is stuck. Et là alors j'étais coincé. Like, How do you do that? Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? But because I've been in church long enough, Mais parce que ça fait quand même assez longtemps que je vais dans l'église. Possible. Je sais que c'est possible. Do you know what Tobiah is? Vous savez ce qu'est Tobiah? As people who believe in God. Ce sont, c'est des gens qui But croient en Dieu. All about them. Mais l'Église, c'est que pour eux. They don't care for lost people. Ils ne s'intéressent pas aux perdus. I know it's not you. Oh, je sais que c'est pas vous. Maybe somebody you know. Mais peut-être quelqu'un que vous connaissez. But they have their seat in church. Mais ils ont leur siège dans l'Église. And if a new person sits in their seat, et si une nouvelle personne vient, elle prend leur they place. They make it very clear you're sitting in my seat. Alors très clairement, on dit oui, mais ça c'est ma chaise. Because God is good, church is about me. Parce que Dieu est bon et l'Église c'est ce qui me concerne And moi. And I want you to know that people who think church is all about them. Et j'aimerais que vous sachiez que les gens pour qui l'Église c'est que pour the house eux, of God. sont des ennemis de la maison Because de Dieu. Because for God so love the world. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Jesus Jesus comes for the weary and the weak. Jésus est venu pour les faibles, pour les fragiles, the pour les fatigués. The heart of God is yearning for lost people. Et le cœur de Dieu aspire à rencontrer les perdus. And when God sends lost people to church, et quand Dieu envoie des perdus dans l'église, give them your seat. Mais donnez-leur votre place. Let them sit where you sit every Sunday. Laissez-les s'asseoir là où vous vous mettez tous les dimanches. Let the anointing rest on you. Que c'est l'onction qui est Come sur vous them when they sit in your seat. puisse venir sur eux au moment où ils s'asseyent sur votre chaise. Be careful of people. Veillez, faites who attention church is all about them. à ces gens qui pensent que l'Église c'est quelque chose qui est pour eux. I've got two kids. J'ai deux enfants. I should have had six. J'aurais dû en avoir six. I love kids a parce, lot. parce que j'aime beaucoup les enfants. So does my wife. Mon épouse aussi. But it's too late. Mais c'est trop tard. I can tell you one thing. We called the kids one day. Je peux vous dire une chose, un mot qu'on a utilisé pour nos enfants un jour. And we say to the kids, we love you. Et on a dit aux enfants, mais on vous aime. But we have more love. Mais on a plus d'amour. Do you want a brother or sister? Est-ce que vous voulez un frère ou une sœur? Their faces turned like this. Ils nous ont regardé. They said absolutely not. Ils ont dit, alors absolument pas. I'm not sharing my room. Je ne partage pas ma chambre. I'm not sharing my food. Je ne vais pas partager ma nourriture. I'm not sharing my love. Je ne vais pas partager mon amour. I'm not sharing you. Je ne vais pas te partager toi. Tobiah. Tobiah. Because some of you think God is just for you. Parce que certains d'entre vous vous pensez que Dieu est juste pour vous. God's heart yearns for the lost sons and daughters that are still out in the world. Mais le cœur de Dieu 
pleure et aspire à rencontrer les gens, les frères et sœurs qui sont encore perdus Shake dans le monde. Alors, débarrassez-vous de cet esprit de Tobia. And then there's a last one. Et puis, il y en a un troisième. His name was Geshem. Son nom était Geshem. Geshem made me stuck. Et Geshem, alors, il m'a coincé. Because Geshem means rain storm. Parce que Geshem signifie une pluie d'orage. But he was an evil man. Mais c'était un homme mauvais. Try to stop the work of God. Qui essayait d'arrêter l'œuvre de Dieu. Come on, can you give me seven more minutes? Est-ce que vous pouvez me donner encore sept minutes? Seven, right? Sept. So Geshem. Alors Geshem. And I'm thinking rainstorm, 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 rainstorm. Et je me disais mais pluie d'orage, pluie d'orage. Enemy of the church. Un ennemi de l'Église. Enemy of the house of God. Ennemi de la maison de Dieu. Then one scripture popped up. Et puis tout à coup un verset a jailli dans ma tête. It says the nagging of a woman. Il parle des récriminations d'une femme. Like the of water c'est comme l'eau qui goûte. That never stops. Ce qui, et que ça ne s'arrête jamais. And in that moment, I go like, I've got it. Et à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, j'ai compris. I've been in long Parce que j'étais assez longtemps dans l'église. Do you know who about Est-ce que vous connaissez des gens qui se plaignent the de tout The worship is too long. La, l'adoration dure trop the longtemps. Message was too much. Oh, le message, c'était pas I ça. I don't like the lights. Moi, j'aime pas les éclairages. Why do they use this stupid thing? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce truc inutile? I don't inutile? even like electronics. D'abord, j'aime pas l'électronique. Why are they playing these modern songs? Pourquoi est-ce qu'ils jouent ces shows modernes? What is he wearing? Mais qu'est-ce qu'il a mis aujourd'hui? Can't he wear proper shoes? Il peut pas avoir des vraies chaussures. Why is he so loud? Pourquoi il crie tout le temps? Do you know somebody like this? Not you, somebody. Vous connaissez des gens, pas vous, mais est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Enemy of the house of God. Des ennemis de la maison de Dieu. And if it's you, Et si c'est vous, stop. Alors arrêtez. Stop. Arrêtez. It's not about you. C'est, c'est pas, tout ne tourne pas autour de vous. Because you would see very shortly, you understand. Parce que vous allez voir à quel, c'est When tellement you court pour comprendre. Married, quand on se marie, it's all about you and your wife. Il y a juste vous et votre femme. And a lot of times when we have young couples, et souvent quand nous avons des jeunes couples in their marriage, qui luttent dans leur vie conjugale, the husband selfish. Le, le mari est égoïste. You know what I do? Vous savez ce que je fais? I say God give him twins. Je dis Seigneur donne-lui des jumeaux. <laughs> give him three kids. Donne-lui trois enfants. I don't have to counsel this out. J'ai pas besoin de le traiter ça en relation d'aide. House, Une fois qu'il y a des enfants dans la maison. You are number nine for the rest of your life. Vous, devez le, vous devenez vous les maris le numéro 9 pour le restant de votre vie. You know what you need to do? Vous savez ce que vous devez faire? When there's a lot of complaining in your church. Quand il y a beaucoup de co- de plaintes et de récriminations dans l'église. Pray that God would bring new birth in people. Priez que Dieu amène dans ces gens une nouvelle Because naissance. God, et que de nouvelles personnes viennent dans l'église, des nouveaux fils et filles stops. de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, les récriminations All vont s'arrêter. Stop. Toute cette stupidité va Because s'arrêter. Says, Parce que Jésus a dit, je vais bâtir mon église. Et c'est la dernière chose que j'aimerais and que vous says, saisissiez. Et il dit, les, les portes de l'enfer shall not prevail against the church. ne prévaudront pas contre l'église. All the time. Tout le temps. When I was growing up, quand je, je grandissais, I heard praise that went like this. Je entendais de, de, de la louange qui allait de cette manière-là. Oh God! Oh Dieu! Protect us from the devil. Protège-nous du diable. Oh God! Oh Dieu! Don't let the devil overtake us. Ne laisse pas le diable prendre le dessus sur oh nous. Oh God! Oh Dieu! Keep us safe. Garde-nous en sécurité. I think what they thought was. Je pense que ce que eux pensaient ou voulaient dire God says the gates of the church c'est que Dieu voulait dire les portes les portes de l'église will not be overcome by the devil ne seront pas surmontées par le diable but this is not what Jesus said mais ce n'est pas ce que Jésus a dit He says the church will not be defending il a dit le defending protecting oh. themselves il a dit l'église ne va pas se protéger elle-même waiting to go to heaven en attendant de pouvoir aller au ciel. The church will invade dark places. Mais l'Église va au contraire envahir les lieux de ténèbres. The church will go into lost places. L'Église va aller dans les lieux perdus. The church will go to Luz. Luz, L-U-Z. Le, L'Église va aller à, à Luz, L-U-Z. Be- because the Bible says this place shall be called Bethel. Parce que la Bible dit ce lieu s'appellera Bethel. And it was near the city of Luz, et c'était près de la ville de Luz. Which means perversion. Qui signifie perversion. In other words, God says, I will come from the place of safety. 
En d'autres termes, Jésus dit, Dieu dit, je vais venir de l'endroit de sécurité et m'approcher du lieu de la perversion. Et c'est là que je vais établir mon royaume. Et tout ce que Satan est en train de tenir, au moment où les fils et les filles de Dieu arrivent, alors rien ne pourra arrêter l'invasion. Donc au moment où vous retournez de votre église, n'ayez pas peur. Relevez-vous. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous avez la bonne nouvelle de Jésus en vous. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous. Lorsque vous retournez dans votre église, adorez comme ils adorent au ciel. Pourquoi Parce que c'est là que le, 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 le royaume va venir. Que je puisse adorer sur la terre comme j'adore dans le ciel. Que je puisse prier dans mon église comme je prie dans le ciel. Que je puisse établir ton royaume ici sur la terre tout comme il est déjà au ciel maintenant. Ça c'est la volonté de Dieu. C'est son désir. So that you don't leave this conference pour, que vous ne, pour que vous ne quittiez pas cette conférence en laissant derrière vous tous ces bons sentiments et tous ces temps d'onction. Est-ce que quelqu'un a du parfum pour moi? Really expensive perfume. Mais vraiment un bon, un vrai parfum. If it's not so expensive, I'm fine. I bon, s'il ne vaut pas beaucoup d'argent, ça va aussi. Very expensive spray cologne. Mais vous savez, une de ces autres colonnes très chères. Just, just bring it to me. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter cet article Si quelqu'un en a. Can I climb off Est-ce que je peux descendre de le... Ouh. Ouh là là. This is good. Mm, ça sent bon. Olivier, I love you. <laughs> Olivier, je t'aime. You know I love you. Tu sais que je t'aime. <laughs> Mais j'ai quand même peur. <laughs> The Bible says. La Bible nous dit. You and I. Vous et moi. Carry the spirit of God. Nous portons en nous l'esprit de Dieu. And he's like a sweet fragrance. Et c'est comme un doux parfum. Because while you were here. Parce que pendant que tu étais là. At this conference. <laughs> durant cette conférence. <laughs> Don't empty it. That's it. Shoo. I want you to just go for a walk. J'aimerais que tu fasses une petite promenade maintenant dans la salle. <laughs> hmm. He doesn't he doesn't walk around. <laughs> Il ne se promène pas juste comme ça. But like how do I make smell? How do uh, I make smell? Je peux provoquer cette odeur? He can't help it. Et il peut pas l'odeur est là, il peut pas la nier. His wife's not here right now. Bon, son épouse est pas là en ce moment. When he gets home, Mais quand il va rentrer à la maison, she's gonna look him in the eye. elle va le regarder droit dans les yeux. She's gonna say, Where have you been? Elle va lui dire, mais t'étais où exactement? I thought you went to church. Ah, je croyais que tu étais à l'église. Demain matin, his children gonna go like, What is that? ses enfants vont dire, ça sent quoi? What is that smell? C'est quoi cette odeur? In the same way, et de la même manière, you carry the fragrance of God. vous portez le parfum de Dieu. When you go back to your church, et lorsque vous rentrerez dans votre église, people will smell Jesus on you in a new way. les gens vont sentir Jésus Because sur vous d'une manière nouvelle. Of you. Parce que son esprit His est en vous. Son onction est à l'intérieur de not vous. Going back to your ordinary life. Vous n'allez pas retourner dans votre Because vie you've habituelle. Been anointed with the fragrance of heaven. Parce que vous avez été loin de cette, ce parfum That's du ciel. That's why when you worship. C'est pour ça que lorsque vous Don't adorez, like ne n'adorez pas comme des gens qui n'ont pas worship été ouins. Like like adorez comme des gens qui ressemblent au ciel. Oh, I can smell that already. That is God. Oh, et que vous allez adorer les gens oh, disant, oh, je sens déjà ça, c'est Dieu. Oh, Jésus, Jésus. Because this is a thing about disciples that I love. Ça, ça c'est quelque chose que j'aime bien avec les they disciples. They said they had hardly any education. Ils avaient pratiquement aucune éducation. But we smart enough to know this one thing. Mais ils étaient assez doués pour savoir une chose. These men have been with God. Cet homme avait été avec Dieu. 
My prayer is Et ma prière that as you're about to go back to your church, c'est qu'alors que vous repartez dans vos églises they go, I don't know where they went, que les gens disent je ne sais pas où ils ont été I love the smell on them. mais alors j'aime cette odeur I love the feel of peace around them. et j'aime le sentiment de paix qui l'environne I love when they come into church. j'aime bien quand ils viennent dans I l'église wish I could have what they have. Ah, si seulement je pouvais avoir la même chose Kingdom of heaven. Le royaume des cieux right here on the earth. établi ici sur la terre. You cannot go back and be the same. Vous ne pouvez pas repartir You've en étant les mêmes. To be the same. Vous n'avez pas le droit d'être, vous n'êtes plus les mêmes. Because the angels are leaning in. Parce que les anges sont and là. They say we've done all we can. Et ils nous disent, ben, on a fait tout ce qu'on a pu. Now we're sending them back. Maintenant, on les renvoie chez eux. God, will they smell like us? Oh, Dieu, ils vont sentir comme nous. Will they worship there like they worship here? Et ils vont adorer là-bas comme ils ont adoré ici. I vote with heaven. Et moi, je vote pour le ciel. That your church, pour que votre église, my church, mon église, will never be the same ne sera plus jamais la même. Because Christ in us Parce que Christ en nous est la hope Of glory. C'est l'espérance de la gloire. Let us pray. Nous voulons prier. Heavenly Father. Père céleste. Thank you for your spirit right now. Merci pour ton esprit maintenant. Thank you for your power in this place. Merci pour ta puissance dans ce lieu. I worship you right now. Et je t'adore maintenant. Holy Spirit, you are here. Saint Esprit, tu étais là. To put this final seal of affirmation pour mettre ce saut final d'affirmation et de reconnaissance sur le cœur de ton peuple. God, I worship you. Dieu, je t'adore. In Jesus name. Au nom de Jésus. So, while they sing something, Pendant qu'ils vont chanter quelque chose, I want to ask Oliver a question real quick. j'aimerais poser rapidement une question à Olivier et voir next. si lui et Sylvain sont en accord avec ce so qui est sur mon cœur. Et pour vous, merci de nous conduire dans un temps d'adoration.
voilà ce que nous allons faire. You don't have to do it. Vous n'avez pas besoin de le faire. The Bible talks about oil La Bible nous parle d'huile comme étant un signe du Saint-Esprit. What is interesting about oil Ce qui est intéressant avec l'huile is that wherever it falls, c'est que où qu'elle tombe, it seeps in. elle s'incruste, elle s'infiltre. And another annoying thing about oil is, Et une autre chose intéressante à propos de l'huile, even after I wipe my hand, même si j'essuie bien mes mains, and I touch your hand, et que je touche ta main, you've got oil on your hand. Vous avez de l'huile sur votre main. It's hard for oil to go away. C'est difficile de faire partir l'huile. This is what I sense God wants to do. Et voilà ce que je ressens que Dieu voudrait faire. The committee is going to come and stand here in the front. Le comité va venir et se tenir debout devant. The people who have prayed for you. Ces gens qui ont prié pour vous. Who loves you. Qui vous aime. And every year risk big to have this. Et qui chaque année prennent de gros risques pour organiser une telle conférence. They've spent many hours praying for you. Ils ont passé beaucoup d'heures à prier pour vous. If you want, si vous voulez, I'm going to invite you to come to the front. Je vais vous inviter à venir devant. And for them to just put oil on your hands. Et ils vont simplement mettre un peu d'huile sur vos mains. And say, Holy Spirit. Et dire Saint Esprit. Bless the work. Bénis l'œuvre. In and through their life. Dans et au travers de sa vie. As they go back to their churches. Alors qu'ils retournent dans son église. That they will be fruitful. Que chacun puisse porter du fruit. And that the work of heaven et que euh, et que l'œuvre du ciel puisse être établie Even if it's in waterless places right now. même si c'est pour le moment dans un lieu où il n'y a pas d'eau you don't have to do this. ce n'est pas à vous de le faire I don't want you to be uncomfortable. je ne veux pas vous mettre mal à l'aise And silently plan how you're gonna get out of here. et tout à coup vous, dit, vous dictez comment vous devrez repartir I want to encourage you mais je veux vous encourager to take the step of faith. à faire ce pas de foi And simply carry the sign of the anointing of God. Et quelque part porter sur vous ce signe de l'onction de Dieu. Is that okay with Est-ce you? que ça vous va pour vous? So the committee is going to come to the front. Alors j'invite le comité à venir devant. There's some oil right there, and I'm going to just pray for them. Il y a un peu d'huile ici. Je vais déjà pri- moi prier pour eux. Father, I pray right now in Jesus' name. Mère, Père, je prie maintenant au nom de Jésus que cette onction du Saint Esprit will come upon their life puissent venir sur leur Thank vie. You for the of God, oh God. Que tu répondes ton...